টেবিলের মধ্যে এতটা দলা চুল পড়ে আছে না কোনো টেম্পারেচার চেকি বাথরুমে বেসিনটা পর্যন্ত নোংরা আমি বাঙালি তাই বাঙালি খাবারের প্রতি ভালোবাসা সব সময় আর আজকে সব থেকে চিপেস্ট বেঙ্গলি থালি খেতে চলে যাচ্ছি আমি বাঙালি রেস্টুরেন্টে আর যারা ভিডিওটা তোমরা দেখেও সাবস্ক্রাইব করছো না প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা আর তার সাথে কিন্তু অবশ্যই একটু বেশি বেশি করে লাইক করে দাও আর কমেন্ট করে কিন্তু জানিও যে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগছে তাহলে আমি হলো মনিরবান তোমরা দেখছো ইন্ডিয়ান বং বয় বি দ্য কিং অফ ইউর ওন ওয়ার্ল্ড ফাইনালি বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আজকে আজকের আকাশটা এত মেঘলা আছে বৃষ্টি না পড়ে যাওয়ার আমি বাঙালি রেস্টুরেন্টে এর আগেও আমি অনেকবার গেছি অনেকবার না দুবার গেছিলাম তো এবারে যখন যাচ্ছি ওখানকার স্যানিটাইজেশনটা কীরকম চলছে আর থালির প্রাইসগুলো সেম আছে কি না সেটাও একবার দেখি তো আমি এখন বালিগঞ্জে সার্কুলার রোডে ঠিক আমি বাঙালি রেস্টুরেন্টের সামনে এসছি অনেকদিন পর এসছি এখানে আমার এখানে স্যানিটাইজেশনটা একদম ভালো লাগে এখানে আমার একদম যা এসছি ভেবে তার ঠিক উল্টোটা হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে না কোনো টেম্পারেচার চেকিং না কিচ্ছু এরকম এখনও যে মেনু বুকটা আছে এটা নট এক্সপেক্টেড ফ্রম আমি বাঙালি এখনও মেনু বুকটা জাস্ট টাচ করতে হচ্ছে আফটার লকডাউন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট এখানে কিছুই চেঞ্জ না আর এখানে এমনই সিস্টেম আছে এই টেবিলগুলোর পাশে দেখো আর একটা টেবিল মানে একটা টেবিলের পর যে গ্যাপ দেবে কোনো গ্যাপ নেই ঠিক এখানেও তাই পিছনে একটা টেবিল এখানে একটা টেবিল এমনি এখন ওই পুরো টেবিল কমে গেছে ইনি মুখে মুখোশ পড়ে আছে কিন্তু হাতে কোনো গ্লাভস নেই না কোনো স্যানিটাইজিং কিছু করা হয়েছে সেই অবস্থাতেই আমাদের জাস্ট খাবার সার্ভ করছে আর এখানে থালির মধ্যে যে জিনিসগুলো অ্যাভেলেবেল আছে ভেজ থালি আছে একশো টাকা এক থালি একশো নব্বই টাকা চিকেন থালি দুশো দশ টাকা ফিস থালি আছে দুশো কুড়ি টাকা স্পেশাল ফিস থালি দুশো পঞ্চাশ টাকা আর মাটন থালি হচ্ছে দুশো সত্তর টাকা প্রথমেই এখানে ভাত কাঁচা লঙ্কা গন্ধরাজ লেবু এটা বেগুন ভাজা এটা মুগ ডাল এটা আলু পোস্ত আর এটা হচ্ছে চিকেন কষা এটা হচ্ছে চাটনি এখানে একটা জিনিস আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে কাঁসার থালা কাঁসার থালায় কাঁসার বাটি কাঁসার গ্লাস এর একটা কিন্তু আলাদা অভিজাত্ব আছে কাঁসার থালাগুলো কতটা স্যানিটাইজ করা হয়েছে সেটা আমার ডাউট লাগছে আর রেস্টুরেন্ট থেকে মোটামুটি একটা ছোট যে স্যানিটাইজার দেবে সেটা পর্যন্ত প্রোভাইড করেনি এখানে যে অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখছো ঠিক যখন আমি আগে গেছিলাম ঠিক সেটার অ্যাম্বিয়েন্স আর এখন যখন ভিতরে ঢুকেছি ঠিক ততটাই নোংরা আর টেবিল চেয়ার যেখানে দেখছো ওখানটা এখন বালিশ লেপ কম্বল এইগুলো রাখা আছে আর এখানে ভাতের যে কোয়ান্টিটি আছে ভাতের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী কিন্তু এখানে যথেষ্ট কিন্তু বেশি আছে একজনের পক্ষে তো মনে মোটদান এনা হবে এটা যে এক্সাইটমেন্টটা ছিল আমার ওই এক্সাইটমেন্টটা আমার নেই একদম আজকে আমি খাওয়ার আগে ভালো করে স্যানিটাইজ করে নিচ্ছি এটা কিন্তু একদম আমার এটা স্যানিটাইজার হুম এবার প্রথমেই হচ্ছে আমি মুগের ডালটা ভালো করে ঢেলে নিই বেশ গরম কিন্তু মুগের ডালটা এর মধ্যে এখানে ছোলা আছে কালো জিরে আছে এখানে ডালটা কিন্তু ভালো মতো কিন্তু ঘন আছে ডালটা যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু ডালটা ঘন এবং এটার সাথে বেগুন ভাজা দিয়েছে হুম বেগুন ভাজা কিন্তু খেতে আমার মা যা করে বেগুন ভাজাটা বাড়িতে নুন মিশ্রির পরিমাণটা হ্যাঁ এটা ভালো খেতে এটাও কিন্তু ভালো খেতে বেগুন ভাজাটা বেগুনের কি কোনো গুণ আছে সেটা আমি কমেন্ট সেকশনে তোমরা আমাকে জানাও আমি এই না কোনো গুণ আছে কিনা বা স্কিম জানাও অন্য পার্সন বাড়ির মতো নয় অতটাও নয় একদম মোটামুটি ভালো খেতে ডালটা এর সঙ্গে গন্ধরাজ লেবুটা মাখিয়ে নিয়ে রেখে তারা বেশি ভালো লাগবে গন্ধরাজ লেবু দিয়ে সঙ্গে মুগের ডাল বা মুসুরির ডাল যেটাই হোক না কেন এটা আলাদা তৃপ্তি আছে আর এটা হচ্ছে আলু পোস্ত একদম গরম কিন্তু এবারে আলু পোস্ত আর ভাত এইটা আমার চরম লাগে চরম লাগে আলু পোস্ত ভাত দিয়ে আলু পোস্তটা জাস্ট ফাটাফাটি করেছে আলু পোস্তটা জাস্ট দারুণ করেছে আমি বলতেই হবে এটা মিষ্টির পরিমাণটা এত সুন্দর দিয়েছে আর নুনের পরিমাণটা ওর সাথে বেশি চড়া মিষ্টি হলেও ভালো লাগে না আবার একদম নুনে পড়া হলেও ভালো লাগে না একদম মিডিয়াম জেনারেশনটা রেখেছে এখানে আইটেম যেটা আমি দেখলাম দুশো দশ টাকায় আইটেম কিন্তু মনে হয় একটু কমেছে এখানে কারণ আমি আগেবার আলু ভাজাও পেয়েছিলাম এই হচ্ছে চিকেন থালির চিকেনটা এটা কিন্তু একদম চিকেন কষা তবে আমি বলবো সবাইকে ঝোল কিন্তু বেশি একদম নেবে না কেন তেলের পরিমাণটা অত্যাধিক বেশি লাগছে তো তেলটা একটু অ্যাভয়েড করে যাও অল্প একটু জাস্ট মাখিয়ে নিও এখানে দু পিস চিকেন দিচ্ছে এখানে এই একটা পিস এই একটা পিস চিকেন দিচ্ছে এবারে চিকেনের গ্রেভিটা হুম চিকেনে কিন্তু স্মেলটা কিন্তু ভালো বেরিয়েছে সঙ্গে ভাতটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে একদম
চিকেন কষাটা কিন্তু ওরকম তেলে রান্না হলেও একদম কিন্তু চড়া স্পাইসি নয় গরম মশলার পরিমাণটা খুব ভালো পরিমাণে আছে বেশ কেমন বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি চিকেন লাগছে এটা কি চিকেনের লেগ পিস এত ফুটকি লেগ পিস কেন খুলে খাবলে আমাকে দিয়েছে কেন ভাই আমি বড় লেগ পিস খেতে বেশি ভালোবাসি কিন্তু হ্যাঁ এখানে কিন্তু চিকেনটা দেখো খুব পরিমাণে কিন্তু সফট এই দেখো ভালো পরিমাণে কিন্তু চিকেনটা সফট আছে আমাকে বলতেই হবে সেটা এখানে দইটা দিয়ে চিকেনটা খুব ভালো করে ম্যারিনেট করেছে আর সেটা বোঝা যাচ্ছে খুব ভালোভাবে আমি ঠিক তৃপ্তি করে খেতে পারছি না বাইরে স্যানিটেশন যদি ভালো হতো তাহলে তৃপ্তি করে খাওয়া যেত আর শেষ পাতে একদম ছোট্ট একটা পুটকি বাটিতে চাটনি আছে এটা হচ্ছে আমের চাটনি দিয়েছে এখানে এখানে আবার এখানে শুকনো লঙ্কাও আছে এই চাটনি আর আমার হাত দিয়ে চাটনিটা ভীষণ ভালো খেতে শুকনো লঙ্কা এখানে ভেজে দিয়েছে একটা আলাদা টেস্ট আছে ওটার একটু ঝাল ঝাল আছে বাট খুব সুন্দর মিষ্টিটা এখানে খাবারগুলো যেগুলো আসছে আমি বাঙালিতে এটা কিন্তু পুরোটাই সেন্ট্রালাইজ কিচেন থেকে আসছে এখানে কিন্তু কোনো রকম কোনো রান্না বান্না করা হচ্ছে না সেন্ট্রাল থেকে ওখান থেকে এসে এখানে যা ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে আর এখানে আমি শুধু চিকেন থালি নিয়েছি চিকেন থালি যদি দাম দুশো দশ টাকা ফাইভ পার্সেন্ট যা জিএসটি আছে সব মিলে দুশো একুশ টাকা হচ্ছে বিলটা হয়েছে আমার টাকা নেই আমার এখন টাকা নেই আমি গরিব হয়ে গেছি আমি যাবো না তুই দিবি এ তোর এত টাকা দিয়ে দে পাঁচশো টাকা দিচ্ছি হ্যাঁ দিয়ে না আমি গরিব মানুষ এই আমি বাঙালিতে যতটা এক্সপেক্ট নিয়ে এসেছিলাম আমি একদমই এক্সপেক্টফুল হতে পারলাম না আমি খাবার দাবার জাস্ট মিডিয়াম রেঞ্জের একদম আর যদি স্যানিটাইজেশনের কথাটা যদি বলতে হয় আমার একদম ভালো লাগেনি নো টেম্পারেচার চেকিং সিটে বসে আছে সিটে কোনো স্যানিটাইজিং কিছু করছে না টেবিলে যাচ্ছে একটু কলিং দিয়ে কেটে করে দিলো হয়ে গেল একদম আর ইভেন আমি যখন টেবিলে বসে আছি ওখানে এত দলে একটা চুল পড়েছিল মেঝেগুলো অপরিষ্কার একদম এইগুলো এক্সপেক্টেড নয় আমি বাঙালির এতগুলো ব্রাঞ্চ আছে যে বাথরুমে বেসিনটা পর্যন্ত নোংরা এতটাই আনাইজেনিক জিনিসটা আমি কাউকে রেকমেন্ড করবো না আপাতত আমি সত্যি কথা বলছি কাউকে রেকমেন্ড করবো না তোমরা এসো না আমি কিন্তু তোমাদের একদমই রেকমেন্ড করছি না কোনো ভাবে আমি তোমাদের রেকমেন্ড করবো না যে আমি বাঙালি রেস্টুরেন্ট থেকে তোমরা কোনো খাবার টেস্ট করে আসো যদি হাইজিন মেনটেন না করে খাবার যত ভালোই হোক না কেন সেটা কিন্তু তোমাদের ভালো লাগবে না রেস্টুরেন্টে ঢুকেই তো প্রথমে মাথার আমার গেছে গরম হয়ে কোনো টেম্পারেচার চেকে নেই আমি সেটা ডাইরেক্ট বললাম যে আপনাদের এটা কী প্রসেস হচ্ছে আপনাদের এটা যখন খাবার সার্ভ করছে তখন কোনো হাতে কোনো গ্লাভস টাভস কিচ্ছু নেই মানে কোনো স্যানিটাইজেশনের কোনো কিচ্ছু ব্যাপার নেই যে প্রত্যেকটা সিট আমি স্যানিটাইজ করবো গ্যাপ দিয়ে দিয়ে বসাবো কিচ্ছু নয় আমি তো তাও অবক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি ওখানে থালিটা খেলাম আর ভাই তুই তোরটা বল তো খেতেই পারলাম মানে আমার দেখেই এত অবক্তি লেগে আছে আমি লিটারেলি খেতেই পারলাম একদম মানে মানে আমি দেখে ভাইকে বলছিলাম ওখানে যে টেবিলের মধ্যে এতটা দলা চুল পড়ে আছে সেটা সরালো সেটা সরালো তারপর আবার ওখানে স্যানিটাইজ মানে ওই জাস্ট কলিং এটা কি মতো ছিল ওটা সে টুনি করে স্যানিটাইজ করলো হয়ে গেল মানে জাস্ট না করলে না করলে না ওইটুকু বাথরুমটা কি নোংরা একদম বাথরুমটা কি আনা যায় না বাথরুমটা ওখানে कैम लगे তাহলে আমি হলাম অনির্বাণ তোমাদের চ ইন্ডিয়ান বঙ্গ আই পি দ্য কিং অফ ইউর ওন ওয়ার্ল্ড